గారు ఒక ఈమెయిల్ చూద్దామండి శ్రీనివాస్ గారు తిరుపతి నుంచి పంపించారు పురాణాల్లో వైకుంఠ లోకాన్ని ఎలా వర్ణించారు తెలియచేయండి కోరుతున్నారు పురాణాల్లో వైకుంఠాన్ని ఎలా వర్ణించారంటే అన్ని పురాణాల్లో వైకుంఠం చెప్పే తోట దాన్ని శ్వేత ద్వీపం అన్నారు అక్కడ అక్కడ అద్భుతమైన ఒక కొండ అదే వెంకట నగము అదే మనకి తిరుపతిలో వచ్చి ఉన్నది అదొక క్రీడా పర్వతము క్షీరసాగరము ప్రత్యేకించి హరివంశంలో వ్యాస భగవానుడు చాలా అందంగా వర్ణించాడు అక్కడ ఇసుక తిన్నెలు ఉంటాయి కదా అది ఇసుక కాదుట మంచి ముత్యములే ఇసుక కణాల్లా ఉంటాయట అక్కడ ఆ కెరటములన్నీ కూడా అసలే ఈ ముత్యములు తెల్లగా ఉంటాయి క్షీర సముద్రం కెరటాలన్నీ కొడుతూ ఉంటే అవి తెల్లటి కాంతితో మెరిసిపోతూ దొల్లుతూ ఉంటే అక్కడ చూడగానే ఈ ముత్యములు కేవలము రేణువులు కాదు మోక్షాంతి పొందిన మహనీయులు స్వామిని నిత్యము దర్శించడం కోసం అక్కడ ముత్యముల వలె ఉన్నారు ముక్త తిరుపతిలో తోడిని ముత్యాల మందిర్ అంటారు మనమంతా ముత్యాలని అనుకుంటాం కాదు అక్కడ ముక్తులు మోక్షం పొందిన వాళ్ళు అలాగని చెప్పి అద్భుతమైన వర్ణన ప్రత్యేకించి శ్వేత ద్వీప వర్ణన అని చెప్పి ఎర్రా ప్రగడ గారైతే ఒక డెబ్బై పద్యాల్లో వర్ణిస్తారు అక్కడ అదే మనకి విష్ణు సహస్రామంలో ధ్యాన శ్లోకంలో చదువుతాం క్షీరోధన్వత్ ప్రదేశే శుచిమణి విలసిత్ సైకతే మౌక్తికానాం చూడండి ఆ శ్లోకాన్ని ఒకసారి మొత్తం ఆ సాంప్రదాయం అంతా కూడా ఒక చిన్న శ్లోకంలో గుదిగుచ్చి పెట్టారు అది శ్వేత ద్వీపము అంటే శ్వేత తత్వం అన్నది స్వచ్ఛతకి సంకేతము నైర్మల్యానికి సంకేతము అక్కడ కోపము కానీ ద్వేషము కానీ మోహము కానీ ఏవీ ఉండవు అందుకనే నారదుడు ఒకసారి అడిగాడు ఏమయ్యా అక్కడ అవేమి ఉండకూడదు కదా సనక సనందరాజుడు శాపంలా పెట్టారు అన్నాడు పాపం అది వేరే కదా అంచేత శ్వేత ద్వీపంలో అలాంటి భావములేమీ ఉండవు అదే వైకుంఠము ఆ వైకుంఠం నుంచే వదిలి వచ్చి వచ్చేవాడు స్వామి గజేంద్ర మోక్షంలో వైకుంఠమున గలుగు వారలు ఆబాల గోపాలమును మనమే గనక నిజముగా గజేంద్రుడమైతే అలా ప్రార్థించగలిగితే ఇంకెక్కడి నుంచో రాట్ట పరమాత్మ తిన్నగా వైకుంఠం నుంచే వచ్చి ఊరుకుంటాడు మనకందరికీ దర్శనమిస్తాడు ఈ వర్ణన మొత్తం అంతా చెప్పాలంటే సముద్రాన్ని పట్టుకొచ్చి చిన్న పాత్రలో పెట్టమన్నట్టుగా ఉంటుంది అద్భుతమైన వర్ణన చేశారు అంచేత క్షీరోధన్వత్ ప్రదేశే శుచిమణి విలస సైకితే మౌక్తికానాం మాలాక్లుప్త సనస్త స్ఫటిక మణిని భై మౌక్తికే మండితాంగ అది చదవండి అది అక్కడ స్వామివారి వైభవం